Eric。什么是 man？ 什么是男子气概？有的人认为是雕刻般的肌肉和摧枯拉朽的力量，也有人认为是刚毅的性格和敢于冒险的精神。但如果我告诉你，无论是外在的体格，亦或是一些性格特质，都会受到体内一种激素的直接影响，就是睾酮。睾酮是最主要的一种雄性激素，它主导男性第二性征的形成，包括了胡须、喉结、低沉的声线等等。What the hell are you guys？ 此外，还有一个很重要的作用，就是助推肌肉的生长和骨密度的提升。拥有较高的睾酮含量，能更容易的长肌肉，同时也更容易减掉脂肪。这还不是最关键的，较高的睾酮含量还能让人更加的自信、勇敢、积极进取，充满冒险、开拓的精神，以及维持你的欲望，增加的质量。那如何来测定体内睾酮含量的高低呢？最客观、准确的方法就是去医院做个男性性激素六项检查，也不贵，两三百块钱。然后你会拿到一张这样的单子，最下面就能看到睾酮的含量，中间是测量值，右边是参考区间。随着男性年龄增加，睾酮会逐年减少。还有一些不太好的生活习惯，也会导致睾酮的暂时性降低。那除了去医院检测，有没有什么方法能进行自检呢？如果某段时间你发现自己的欲望减退、情绪低落、睡眠质量变差、记忆力减退、汗液呢也少了点男性独有的气味，变得寡淡，或者最为直观的就是一觉醒来发现没有搭帐篷了，那就有大概率的可能性是睾酮的分泌量减少。如果你有以上其中几点，打在屏幕上，我们来看看有多少人需要粗高了。这里还有一个比较有意思的方法，据说啊能估测先天的睾酮水平，就是测算指肠比，通过丈量食指和无名指底部折痕到手指前端终点的距离，然后再进行相除，得到这个数据呢，就是指肠比。通过数据发现，男性的指肠比均值为零点九四七左右。如果这个数字越小，则该男性可能拥有较高的睾酮含量，更强的运动能力。更明显的男性化特征，也更愿意冒险。大家不妨来试一试，看看自己测出来是多少。那么接下来我们就来看看如何提高自身睾酮的含量。保持良好的运动习惯和充足的睡眠，应该是我们最先能想到的两件事情。力量训练能刺激身体分泌更多的睾酮，而规律的作息，尤其是七个小时以上高质量的睡眠，则是性价比更高的一个方法。这项二零一一年的研究对二十八名健康的成年男性进行了一个为期一个礼拜的测试，让他们从最早的八至十小时的睡眠时间减少到了五个小时，并分别测量了两个阶段的睾酮数据。啊，时限代表的是足量睡眠的阶段，第二天体内血清睾酮的含量；虚线则是睡眠不足的阶段。我们可以清晰的看到，在睡眠不足的情况下，血清睾酮的含量要显著低于保持了足量睡眠的阶段。而运动方面，力量训练会是一个更好的促进睾酮分泌的选项。啊，这里我推荐大家多进行下肢的复合动作练习，比如说深蹲、硬拉。冲刺跑等等，这些更多肌肉参与的动作能刺激身体分泌更多的睾酮，同时还能给下肢带来啊足够多的血流量和养分。除了运动和改善睡眠，接下来我会着重说一下如何通过食补来达到促睾的效果。绿叶蔬菜中，菠菜含有较高的锌、镁、铁等微量元素，而锌和镁对于男性睾酮的生成有非常大的帮助。而铁元素则能帮助改善血红蛋白和血质量。看来大力水手门清着呢。促高指数三颗星。可能有些老伙计不知道，男性体内其实也是有雌性激素的，而雌激素水平过高，则容易导致增肌受阻和脂肪的累积。而西兰花含有的银朵三甲醇，则能起到抑制雌激素的作用。所以这也是为什么一些健身老炮喜欢吃西兰花的原因。而同样作为食素花和蔬菜的卷心菜和包子甘蓝也能起到同样的效果，促高指数三颗星。大蒜中所含的大蒜素能够有效降低压力激素皮质醇的水平，皮质醇分泌增多会抑制睾酮的生成，所以在促高的功效上来讲，大蒜起到了曲线救国的作用，所以吃啥的救个蒜不失为一个好办法。额外提个醒，生吃大蒜的话效果会更好哦。促高指数三颗星。三文鱼，三文鱼含有丰富的优质脂肪啊，单不饱和脂肪酸，它也能起到促高的作用。同时，三文鱼还含有大量的维生素 D， 因为近些年来一些学者认为，摄入足够的维生素 D 能提升血清睾酮的含量，但数据只提供了相关性，目前还没有找到最为直接的证据。不过，有总比没有好啊。况且三文鱼本身也是高蛋白，所以它也经常出现在健身人群的菜谱之中。当然，诸如金枪鱼、沙丁鱼这些海鱼也都差不多。促高指数四颗星。
这个被你无数次嫌弃、被和蛋白区别对待的蛋黄，居然是个促高神器。它其中富含的胆固醇跟睾酮也是相似的四环结构，是合成睾酮重要的原材料。你不必惧怕胆固醇，除非你本身就存在胆固醇相关的疾病。如果你身体健康，而且有良好的运动习惯，适当的胆固醇的摄入是非常好的。促高指数四星半。生蚝在绝大多数人眼中，除了美味，还有一个你懂我懂的功效。要是你今天跟朋友去吃海鲜，多点了几个生蚝，同桌的人一定会对你投来会心一笑，因为生蚝中具有所有食物中最高的锌元素含量，而锌对于男性来讲非常重要，不光对雄激素受体的运作有重要影响，还能提高睾酮的含量。如果血液中存在适量浓度的这个锌离子的话，你的状况。质量都会显著的提高，而且能让你具备更充沛的精力。别的不多说，清水健每天都会补充足量的锌，懂了吧？促高指数五颗星，除了食补，当然还有些另辟蹊径的促高办法。我每天都要看妞啊，没有别的想法，只是为了我的心情愉悦。至于有些老伙计关心的传统手艺会不会导致睾酮减少，按照目前的研究数据来看，并不会。方法就讲完了，促足睾确实能带来体格和心理层面的积极变化。但回过头 ，man 男子气概以及现在国家倡导的阳刚教育，就仅仅只是将男性特质进行放大吗？可能并不全是。翻开百度词条，对于阳刚的注解是：积极向上的精神，宽厚豁达且刚强凌厉的气度，坚持正确的行事准则，正直仗义的言行。所以，我擅自的认为，阳刚并不是盲目的放大男性特质，善良、勇敢、有担当、守护家人、坚守道义就是 man， 尊重女性、体谅他人就是 man。所以，要做一个真正 man 的人，得先从咱们的内心开始修炼，外在的体格和形象只是加分项。好，这里是 Eric 海伦电台，喜欢我内容的朋友不妨点个赞，我需要你们三连来促促高。我是 Eric， 咱们下期见。